టుడే మన స్పెషల్ రెసిపీ సోయా మసాలా కర్రీ అండి దీన్ని వెజిటేరియన్స్కి నాన్ వెజ్ కర్రీ అని కూడా పిలుస్తారు మీకు తెలుసా ఇది చాలా బాగుంటుందండి దీన్ని ఎలా చేసుకుందామో తెలుసుకుందామా ఇవాళ అయితే మన ఛానల్లోకి వెళ్ళిపోదాం మరి వెల్కమ్ అండి శ్రీహ ఛానల్కి ఫస్ట్ మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి దానికోసం నేను స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర కొబ్బరి ముక్కలు ఒక ఐదారు లవంగాలు కొంచెం సాజీరా వేసుకొని బాగా వేయించుకుంటున్నానండి అందులోనే దాల్చిన చెక్క ఇదంతా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదండి ఇదంతా వేగిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాం అదే ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ పైన కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో చూద్దాం మరి స్టవ్ పైన ప్యాన్ ఉంది కదండి దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేయాక దాంట్లో ఆనియన్స్ వేసుకొని వేయించుకుందామండి ఆనియన్స్ వేగిపోతున్నాయి కదా అండి దాంట్లోనే కొంచెం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాం దాన్ని బాగా కలుపుకొని అది కొంచెం వేగుతున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ వేసుకుందామండి ఇది బాగా వేగిపోవాలండి దాన్ని కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే మాడిపోతుంది ఆ లోపు మనం ఏం చేసుకుందామంటే వేయించి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు అదంతా మసాలా ఉంది కదండి దాన్ని మిక్సీ పట్టేసి రెడీగా పెట్టుకుందాం అలాగే సోయాను కూడా నానబెట్టి పెట్టేసుకుందామండి అది మిక్సీ పట్టిన ది పేస్ట్ ఉంది కదండి అదంతా కర్రీలో వేసేసుకుందామండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఏమన్నా పచ్చిదనం ఉన్నా కానీ దీంట్లో వేగిపోతుంది కాబట్టి బాగుంటుంది ఇప్పుడు అందులోకి ఒక స్పూన్ పసుపు ఇలాగే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుందామండి ఒక స్పూన్ సాల్ట్ అంటే మన రుచికి సరిపడండి మనం తీసుకున్న కర్రీ క్వాంటిటీకి సరిపడేటట్టు వేసుకోవాలి ఒకవేళ తగ్గినా కానీ తర్వాత అయినా వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అలాగే ఒక స్పూన్ కారం వేసుకున్నాం కదండి ఇదంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం చివరిలో ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఇది కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది బాగుంటుందని చివరికి వేసుకుంటున్నాం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలిపేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాం ఈ మసాలా అంతా బాగా కుక్ అయ్యే వరకు కుక్ అయ్యడానికి సరిపోయేటట్టు వాటర్ ఈ వాటర్ కొంచెం బాయిల్ అవుతున్నాయి కదండి ఇదంతా మంచిగా కుస్ కుక్ అవుతుంది మసాలా అందులో ఇప్పుడు మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదండి సోయా అదే మిల్ మేకర్ అవి వేసుకుందాం ఇలా మిల్ మేకర్ వేసుకున్నాక బాగా కలిపేసుకొని కాసేపు కుక్ అయ్యి కుక్ అవ్వనివ్వాలండి 
మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్ని మీరు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని నొక్కడం మర్చిపోవద్దు అయిపోయింది కదండి కర్రీ దీంట్లో కరివేపాకు కొత్తిమీర ఏది ఉంటే అది వేసుకో వేసుకొని కలిపేసుకోండి ఈ కర్రీ అన్నిటితో సెట్ అవుతుందండి కానీ బగారా రైస్తో మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో షేర్ చేయండి